Et avec grand plaisir, on retrouve la rédaction du journal. Euh, bonjour Blasu. Et monsieur, bonsoir. Oui, avec le micro vert, ça sera beaucoup mieux. Bah, il est Madame, le micro. Monsieur, bonsoir. Bah, monsieur, vous bonsoir. Ne vous pas, voilà. Au sommaire de ce journal. Les Irlandais et tous les amateurs de Guinness dans le monde célèbrent aujourd'hui la Saint-Patrick. Mais qu'est-ce que c'est que cette fête Précision dans le duplex. <rire> Le prix du kawa risque d'augmenter dans nos oh. bars et petits cafés locaux. Reportage de Sandrine Gratru tout à l'heure. Il n'est pas 17h36. Toujours non, pas. mais j'ai écrit ce journal à 17h36. Vous écoutez le journal hein Oui. La petite devinette du matin. Attention, qu'y a-t-il après Serre avril et serre mai. Serre avril et serre mai Ah bah oui. Un serre juin. Ah oui. <rire> Voici le son du jour. Un souvenir dont on se serait volontiers passé. Écoutez. Ah oh bah les gars, il me reste du rivet à jaune. Quelqu'un en veut Ouais, ça, ah, c'est, oui. ça n'a pas duré longtemps, mais heureusement. Du jaune. Ouais, ouais. Le duplex du journal. Ah, yeah. Le prix du café serait en passe d'augmenter dans nos commerces. On en parle avec Sebastiano Conca. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un peintre italien de l'école napolitaine décédé en 1764 Non, ça, c'est un homonyme. Ah, oui, ça aussi. Ouais. Et alors, vous, le prix du café qui augmente, ça vous enchante pas Non, si après c'est cher, après je suis pas content. Vous allez souvent euh, dans, dans des cafés non, je bois souvent des cafés. Oui, mais vous les buvez dans un café, c'est ça que je dis. Non, je vais pas dans un café, monsieur. Oui, non, l'établissement public qui sert des cafés, ça s'appelle aussi un café. <rire> non, je peux pas aller dans un café, c'est trop petit. C'est comme si je vous disais d'aller boire un coca dans un coca. Bon, bonne journée, Sebastiano. <rire> Merci, allô. Ouais, on ouais, va. Il est, pas, non, il... il est le cas, hein, ce garçon. Il n'est pas fini, lui. <rire> bon. On passe à la partie reportage de ce journal maintenant. Je vous le disais en titre, la Saint Patrick, c'est aujourd'hui l'occasion de boire des binches en écoutant de la flûte irlandaise et de la basse. Ah, la tienne. Sandrine Gratru. Je suis actuellement dans un pub irlandais à Branl. Salut les gars. Salut, Gamine. Alors, vous fêtez la Saint Patrick. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi Bah, parce qu'à force de boire des binches, il a des Saint Patrick. <rire> Viens là, patonge, viens montrer tes mi-bords à la gonzesse. Non, ce n'est pas nécessaire. Oh. Patonge, il sait jouer de la flûte avec son cul. Euh, ça m'intéresse pas. Alors, qui était ce fameux Saint-Patrick oh, ouais, C'était euh, un mec qui aimait bien faire la fête, non C'était un mec en vert, non Ouais, euh, c'est juste. Ouais, le mec des asperges, là. Quoi J'ai oh. ouvert. J'ai ouvert, voilà, merci. Bon, bah alors, je vais vous laisser faire la fête. Hein. Attends, tu veux une Guinness ou quoi oh. Bon, allez, d'accord, c'est parti. Oh, oh. sacré patonge Oh, le géant vert, tu m'as tué les blessures là. Ça a l'air très fin, ça se mange enfin cette histoire. Euh, euh, bonne fête à tous les, les à gens. Tous les euh, voilà, c'est ça. C'est très sympathique. Euh, on se quitte avec ce grand moment de télévision hier soir sur RTS1. Jean-François Rosset, vous y êtes au Mélèze. Le match a débuté il y a quelques minutes. Pardon, un petit coup là, j'ai plus de retour. Alors je viens de vous parler un petit coup, Jean-François. C'était pour avoir quelques nouvelles des Mélèzes où la chaux de fond a commencé son match. Oui, effectivement, bah, des nouvelles de Mélèze. Les playoffs ont débuté, euh, effectivement, ici à la patinoire des Mélèzes. Comme si de rien n'était. Hein. Oui, ouais, bien, ouais, sûr, ouais, ouais, bien sûr. sûr. Parle-moi un petit coup, là, j'entends le retour. Ah, merci. Bon. Merci, bah, les gars. Blasu revient demain matin avec un nouveau journal, avec toute l'équipe. Oui. À demain, Blasu. Bisous.